Verstopfung ist mühsam und häufig. Was mache ich bei Verstopfung? Die Leute möchten nicht gerne darüber reden, aber wir tun es hier trotzdem. Das Thema Verstopfung ist etwas Alltägliches. Ich höre das fast jeden Tag von einem meiner Patienten. Verstopfung versteht man darunter, dass man höchstens dreimal Stuhlgang hat pro Woche. Aber es geht nicht primär um die Frequenzen, sondern äh, Verstopfung, von Verstopfung redet man dann, wenn der Stuhl hart ist, wenn man drücken muss und es ist einfach ein, ein Krampf, ist man sehr viel Zeit auf, dem, auf der Toilette verbringt. Betroffen von Verstopfung sind etwa 10 bis 20 Prozent aller Menschen. Äh, vielfach hat es mit der Menge, der Trinkmenge auch zu tun. Die Leute trinken zu wenig. Es gibt auch Medikamente, welche die Verstopfung fördern. Dazu gehören vor allem äh, Schmerzmittel, vor allem jene, die auf der Opiatbasis hergestellt sind. Und Eisen, Eisentabletten führen zur Verstopfung. Es gibt etwas Wichtiges, den sogenannten gastrokolischen Reflex. Das heißt, wenn ich etwas esse, wenn ich meinen Magen fülle, gibt es einen Reflex auf den Dickdarm, der dann zur Entleerung äh, uns ruft. Aber das klappt nicht immer. Es gibt Menschen, die praktisch nach jedem Essen äh, Stuhlgang haben. Das ist dieser gastrokolische Reflex. Und den müssen wir ausnutzen, wenn es um die Behandlung von Verstopfung geht. Also das Erste, was ich dir empfehle, ist, du musst genug trinken. Das ist ein Problem bei vielen Menschen, die trinken zu wenig. Dann sind auch die Schleimhäute im Dickdarm einfach trocken. Der Stuhl ist trocken, weil der, die Funktion des Dickdarmes, unter anderem muss er Wasser zurück in den Körper führen. Und wenn dann zu wenig Flüssigkeit übrig bleibt, dann ist der Stuhl eben hart und entleert sich schlecht. Um den gastrokolischen Reflex auszulösen, genügt es am Morgen, wenn du aufstehst, gleich ein ganzes Glas Wasser zu trinken. Wirklich zwei Deziliter Wasser. Das kann schon den Darm anregen für eine Entleerung. Weiter kannst du unterstützen, wenn du zum Frühstück etwas Öl dazu nimmst. Du kannst einen Esslöffel Olivenöl oder Leinöl in deinen Joghurt geben und, äh, und das wirkt im Darm dann wie ein, ein Schmiermittel. Also äh, es hat eine äh, fördernde Wirkung für, für einen Stuhlgang. An dritter Stelle, sehr wichtig, du brauchst genügend Ballaststoffe. Ballaststoffe hat es nur in unverdaulichen Lebensmitteln, also Salat, Gemüse, Früchte, Vollkornbrote. Wenn du zu wenig Ballaststoffe zu dir nimmst, dann hat der Darm kein Material. Stuhlgang, also der Stuhl selber besteht zu einem großen Teil aus unverdaulichen äh, Fasern von dem, was du gegessen hast. Wenn du jetzt vorwiegend von Weißbrot und Teigwaren lebst, dann hat es keine Ballaststoffe drin. Also es ist wichtig, dass du genügend Früchte, Salat, Gemüse isst, damit Ballaststoffe diesen Darm auch füllen. Wenn du das nicht so gerne magst, kannst du zusätzliche Ballaststoffe zu dir nehmen in Form von Leinsamen, äh, Flohsamen. Es gibt auch Produkte in der Apotheke zu kaufen, die nichts anderes sind als, als Ballaststoffe, die im Darm dann aufquellen und so einfach die Stuhlmenge erhöhen. Weil ohne eine gewisse Menge kommt es nicht zu einem Stuhldrang. Es gibt noch einen Trick, wenn du auf der Toilette sitzt und es geht nicht vorwärts, du musst drücken, versuch mal, den Oberkörper ganz tief nach unten zu beugen, so weit es geht, bis horizontal und wieder zurück in die Sitzposition. Man nennt das Schaukelhocken. Also vielleicht zehnmal diese Bewegung machen, der ganze Oberkörper, das kann auch die Darmbewegung anregen. Wenn das auch noch nicht hilft, kannst du noch ein Magnesiumprodukt zu dir nehmen. Es braucht dann ein Magnesiumcitrat, das kriegst du in jeder Drogerie und Apotheke, wahrscheinlich sogar im Supermarkt. Magnesiumcitrat, einfach die Dosis erhöhen, bis es abführend wirkt. Das ist sehr häufig ein, ein guter Trick. Und schließlich noch kannst du Probiotika zu dir nehmen. Probiotika sind Darmbakterien, weil bei Verstopfung ist häufig auch ein, besteht ein Durcheinander in den Darmbakterien. Also versuch ein gutes Probiotikum mit möglichst vielen, wenn es geht, 30 verschiedenen Darmbakterien drin. Das ist aber ein langfristiger Effekt. Also da, da hast du nicht am anderen Tag schon mehr Stuhlgang, sondern vielleicht erst nach ein paar Wochen. Aber es hilft mit, wenn deine Darmbakterien wieder in der richtigen Zusammensetzung sind. Und zum Schluss noch Pass auf mit 
richtigen Abführmitteln. Die wirken zwar, aber der Darm gewöhnt sich daran. Du kannst dann irgendwann nicht mehr ohne leben. Und diese Abführmittel, die rauben dir wichtige Nährstoffe. Also die haben langzeitlich negative Folgen. Und ganz zum Abschluss, wenn du wirklich deinen Darm einmal komplett entleeren und durchspülen willst, dann geht auch noch Rizinusöl. Aber das meine ich mehr im Scherz. 